இன்றைய அரிய நிகழ்வை தலைமையேற்று நடத்தும் வரலாற்றுத்துறை தலைவர் அவர்களே பெருமதிப்புக்குரிய எமது துணைவேந்தர் அவர்களே கலைப்பீடத்தின் எதிர்கால நம்ப நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக பார்க்கப்படுகின்ற பீடாதிபதி அவர்களே இங்கே வருக தந்திருக்கும் முன்னாள் துணைவேந்தர்களே பேராசிரியர்களே பதிவாளர் அவர்களே நிதியாளர் அவர்களே பேரவை உறுப்பினர்களே சக ஆசிரிய நண்பர்களே மாணவ அன்பர்களே அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம் இன்று துணைவேந்தரால் சம்பிரதாயபூர்வமாக தொடங்கப்படும் இந்த அருங்காட்சியக நிகழ்வானது எமது பல்கலைக்கழக வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு பொன்னாளாக பார்க்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் ஒரு வளாகமாக தொடங்கிய பொழுதும் அதை தொடக்கி வைத்த முன்னாள் பிரத மந்திரி கௌரவ பிரத மந்திரி ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க அவர்களும் கல்வி அமைச்சர் பதியுதீன் முகமத் அவர்களும் எமது தமிழ் அறிஞர்கள் தலைவர்களும் இந்த வளாகம் அது அமைந்திருக்கின்ற வட இலங்கையின் இனம் மொழி மதம் வரலாறு பண்பாட்டை ஆராய்ந்து பேணி பாதுகாக்கின்ற பெரும் பொறுப்புக்குரியதென்று கூறியிருந்தார்கள் அந்த கூற்றை ஓரளவு நிறைவு செய்கின்ற நிகழ்வாக இன்றைய அருங்காட்சியக திறப்பு விழாவை நான் பார்க்கின்றேன் பொதுவாக ஒரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தரம் மதிப்பீடு என்பது அந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்திருக்கின்ற சூழல் சூழலை இட்டு அந்த இனத்தினுடைய மதத்தினுடைய பண்பாட்டை பேணு பாதுக பேணி பாதுகாப்பதில் அந்த பல்கலைக்கழகம் எவ்வாறு செயற்படுகிறது என்பதை கொண்டுதான் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது இன்று எமது பல்கலைக்கழகத்தில் பல துறைகளில் பல அபிவிருத்திகள் ஏற்பட்டாலும் இங்கே வருகின்றவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகம் எவ்வாறு இந்த சமூகத்துக்கு சரியான பணியை செய்திருக்கின்றது என்பதை மதிப்பீடு செய்து தான் பல்கலைக்கழகத்தின் தரத்தை பார்க்கின்றார்கள் அதை அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாகவும் இன்றைய அருங்காட்சியகத்தை நான் பார்க்கின்றேன் துணைவேந்தருக்கு தெரியும் இன்றைக்கு ஃபிசிக்ஸில் புலமையாளர்களாக இருந்த பேராசிரியர் மயில்வாகனம் சுவாமி விபுலானந்தர் போன்றவர்களுடைய ஆய்வுகள்லாம் அவர்களுக்கு சரியான ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுப்பது இயற்கை விஞ்ஞானத்தையும் சமூக விஞ்ஞானத்தையும் கலந்து ஆய்வு செய்வதன் மூலம் ஒரு இனத்தினுடைய வரலாறு பண்பாடு எவ்வாறு மீளாய்வு செய்யப்படலாம் அது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக வேணும் முடிவுகளாக இருக்கலாம் என்பதற்கு அவர்களை ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பிரதம விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற துணைவேந்தர் கணிதத்தில் ஒரு சிறந்த அறிஞர் என்பது அவர் சார்ந்தவர்களுக்கும் அவரை தெரிந்தவர்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு அவர் ஒரு சமூகத்திலே ஒரு அடையாளமாக பார்ப்பதற்கு அவர் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானத்தோடு சமூக விஞ்ஞானத்தையும் இணைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த உரைகளை நிகழ்த்துவது தான் அவருக்கு ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த பல்கலைக்கழகம் எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த நிலையில் வளர்வதற்கு இந்த சமூக விஞ்ஞானம் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு கோரிக்கையாகும் இன்னொரு நிறைய விடயமாக இலங்கை தமிழருடைய பூர்வீக வரலாறு தமிழ் பிரதேசங்களில் இருந்து வெளிக்கிளம்ப வேண்டும் என்பது பேராசிரியர் இந்திரபாலாவினுடைய நீண்டகால் கனவு அந்த கனவை நிறைவு செய்கிற ஒரு நிகழ்வாகும் இந்த அருங்காட்சிய திறப்பொருளாக பார்க்கின்றேன் இந்த அருங்காட்சியகம் மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் நன்கொடையோடு உருவாக்கப்பட்டது அப்பொழுது நான் அந்த யாழ்ப்பாண சேர்த்திட்டத்தின் தொல்லியல் பணிப்பாளராக இருந்தது அதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது இந்த அருங்காட்சியகத்தோடு அருங்காட்சியக ஆய்வுகூடம் ஒன்று அமெரி அமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது நமது அமெரிக்க தூதராலயத்தினுடைய கலாச்சார சின்னங்களை பேணுவதான பேணுவதற்கான திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட நிதி கொண்டு அங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அது தொல்லியல் சார்ந்த சின்னங்களை கெமிக்கல் கன்சர்வேஷன் செய்வதற்கு உதவுகின்ற அதே நேரத்தில் அரிய கையெழுத்து சுவடிகள் ஆவணங்கள் கடிதங்கள் பெரியார்களுடைய வரலாற்றை பெண் ஆவணப்படுத்துவதற்கான வசதிகளும் இந்த அருங்காட்சியகத்திலே காண இந்த ஆய்வுக்கூடத்திலே காணப்படுகிறது 
என்னை பலர் இங்கே கூடு வந்தபொழுது பலர் பலவாறு பேசுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள் தலைவர் அவர்கள் இந்த அருங்காட்சியம் இவ்வாறு உருவானது என்பதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லுமாறு கூறியிருந்தார் பொதுவாக நாங்கள் எங்கிருந்து வந்தோம் எங்கே போகிறோம் எங்கே போக வேண்டும் என்பதை சொல்வதுதான் வரலாறு தொல்கலுக்குரிய ஒரு பணியாகும் இன்று ஒரு நவீன அருங்காட்சியம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பது என்பது பலருடைய பார்வையாக தெரியலாம் ஆனால் அந்த அருங்காட்சியம் உருவாகுவதற்கு பல துன்பங்கள் பல தடைகளுக்கு மத்தியில் தான் அது உருவானது நீங்கள் என்று கருதுவது போல் சகல வசதிகளோடு ஒரு நாள் இரு நாள் சென்று ஒரு ஆய்வு செய்யப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்து தொண்ணூற்றி மூன்று வரை அப்பொழுது அசாதாரண சூழ்நிலை அந்த காலகட்டத்தில் துவிச்சக்கர வண்டியில் சென்று அதாவது அதாவது அந்த துவிச்சக்கர வண்டியில் பானும் பழமும் கொண்டு தான் பூநகரி கல்முனையில் இருந்து நாச்சிக்குடா வரைக்கும் அரசபுரம் வரைக்கும் அம்பனையில் இருந்து பரந்தன் வரையான பகுதிகளிலே நாங்கள் இந்த ஆய்வை செய்திருக்கின்றோம் அப்பொழுது ஒரு கால் ஊனமுற்றவரும் நானும் தான் சைக்கிளிலே சென்று இந்த தொல்பொருட்களை ஆரம்பத்திலே சேகரித்திருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் காலத்தில் தான் இது தொல்லியல் என்பது ஒரு சிறப்பு பாடமாக கொண்டு வரப்பட்டது மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில் அதை அவர் எங்களுக்கு ஆக்கி தந்திருக்கின்றார் அதன் பின்னர் நாங்கள் பூநகரி தான் எங்களுடைய பிரதான தொல்லியல் ஆய்வாக இருந்தபோது அங்கே போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை வீடுகள் மிக குறைவு அதாவது சமூகம் மாறி திருமணம் செய்த ஒரு சில குடும்பங்கள்லாம் அப்பொழுது இருந்தது கடைகள் இல்லை ஆனால் மாணவிகளும் மாணவர்களும் சேர்ந்து தான் அந்த அகழ்வாய்வுகளை நீண்ட காலமாக ரெண்டாயிரத்தி நாப் நாலாம் ஆண்டு வரை அங்கே செய்திருக்கின்றோம் அந்த காலப்பகுதியிலே அங்கே அடிப்பட வசதிகள் கிணறு இல்லை ஏனைய வசதிகள் இல்லை நாங்களே கிணறு வெட்டி ஆய்வு மலசல கூடங்களை உருவாக்கி அங்கே தங்கியிருந்து ஆய்வு செய்த அனுபவம் உண்டு தங்குவதற்கு வீடு இல்லை ஆனால் பாலடைந்த சேர்ச்சின் அத்திவேரத்திலே சாய பெண்களுடைய சீலையை கட்டித்தான் அவர்களை அங்கே தங்க வைத்தோம் பொதுவாக மாணவர்கள் வந்து மணக்கும்பிகளிலே தங்கியிருந்துதான் அந்த தொல்பொருட்களை எல்லாம் சேகரித்திருக்கின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் சில வசதிகள் கிடைத்தது ஆனாலும் நாங்கள் பல வன்னி பெருநிலப்பரப்பில் குறிப்பாக பெரிய புளியங்குளம் செட்டிக்குளம் பொங்குராயன் மலை திரு கிழக்கு இலங்கையில் திரு திருமங்கலாய் தம்பலகாமம் கோமாரன் கடவுள் என்ற பல இடங்களிலே ஆய்வு செய்திருக்கின்றோம் அது சாதாரணமாக குடிமக்கள் இருக்கின்ற இடங்கள் அல்ல பெரும்பாலும் மின்சார வேலிகள் போடப்பட்ட காடுகள் சாதாரணமாக யானைகளை சந்திப்பது இலகுவாக இருந்தது அவ்வாறான இடங்களிலே பல ஆய்வுகள் செய்து பல கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த கல்வெட்டுகள் மூலம் இன்றைக்கு ஒரு காலத்திலே தமிழரசின் தோற்றம் பற்றி ஆய்வு செய்த பேராசிரியர் இந்திரபாலா பேராசிரியர் பத்மநாதன் அவர்கள் தமிழரசின் தோற்றம் பற்றிய தமது முன்னிய கருத்துக்கள் இந்த கல்வெட்டுக்களால் மீளாய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலேயும் பல சஞ்சிகளில் கட்டுரைகளாக எழுதியிருக்கின்றார்கள் எழுதி வருகின்றார்கள் விரைவிலே நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு நூலை பதிப்பிக்கவும் உள்ளோம் இதை நான் கூறுவதற்கு காரணம் ஒருவரை பெருமைப்படுத்துவதாக இல்லை மாறாக இப்படியான பயணத்தின் மூலம்தான் இந்த தொல்பொருள் சின்னங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது இந்த தொல்பொருள் சின்னங்களை பாதுகாப்பது என்பது ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவிய காலகட்டத்தில் பாதுகாப்பது என்பது ஒரு இலகுவான பணியாக எங்களுக்கு இருக்கவில்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலே பேராசிரியர் ரகுபதியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பின்னர் இந்திரபாலா பேராசிரியர் சிட்டம்பலத்தால் ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஆனக்கோட்டை அகழ்வு என்பது தமிழருடைய வரலாற்றை மீளாய்வு செய்வதற்கு ஒரு புது வெளிச்சம் ஊட்டிய ஆய்வாக இருந்தது ஆனால் அவற்றையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்து ஏழுகளிலே முழுமையாக இழந்து விட்டோம் தொல்பொருட்களை மட்டுமல்ல அவற்றை காட்சிப்படுத்திய பெட்டிகள் கூட முழுமையாக இணைந்து அழிந்து போகின்ற ஒரு உண்மை இருக்கு அழிந்தவையாக அவை காணப்படுகின்றது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்திலே நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற பொழுது தொல்பொருட்களின் இந்த ஒரு பகுதி துறையிலே இருந்தது 
இன்னொரு பகுதி அது பிள்ளையாக இருந்தாலும் அன்றைய சூழலில் என்னுடைய வீடுகளில் தான் நான் அதை வைத்திருந்தேன் நாங்கள் அங்கிருந்து நான் தென்மராட்சிக்கு செல்லுகின்ற பொழுது இரு எண்ணெய்க்கான அதாவது நாற்பது இருபது லிட்டர் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேனில் தான் அதை கொண்டு சென்று மீசாலையிலே பாதுகாப்ப வச்சிருந்தேன் அதே நேரத்திலே தொண்ணூற்றைந்தாம் ஆண்டு என்னுடைய யாழ்ப்பாணம் முழுவதும் வெறுமையாக இருந்த பொழுது இங்கிருந்து என்னுடைய அறையில் இருந்த தொல்பொருட்களை எடுப்பதற்கு சில முயற்சிகள் எடுத்திருந்தோம் அப்பொழுது என்னி அவர்கள் அழைத்து கொண்டுமில்லை ஆனால் அவர்களாகவே சிலர் இளைஞர்கள் சேர்ந்து அந்த தொல்பொருளை கொண்டு வந்து மீசாலையிலே என்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருந்தார்கள் பின்னர் அங்கிருந்து நாங்கள் எழுதுமட்டுவாளுக்கு புலம்பீடுகின்ற பொழுது என்னுடைய பொறுப்பில் இருந்த இரண்டு எண்ணெய்க்கானில் உள்ள தொல்பொருள் சின்னங்களை குடையாமத்திலே உள்ள என்னுடைய உறவினருடைய வீட்டிலே வைக்க கிணத்திலே போட்டு விட்டு தான் திரும்பி சென்றோம் இன்றைக்கு இந்த அருங்காட்சியத்திலே இருக்கின்ற கணிசமான நாணயங்கள் அவ்வாறு தான் பாதுகாக்கப்பட்டவை அதே நேரத்தில் மீசாலையில் இரண்டு ரங்கு பெட்டிகளில் வைக்கப்பட்டவை அது முழுமையாக சம்பந்தப்பட்டவர்களாலே எடுக்கப்பட்டது துளைக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நானும் பேராசி சித்தம்பலம் அவர்களும் தமிழ்நா தஞ்சை பல்கலைக்கழகம் செல்வதற்கு முன்னர் என்னுடைய பூனகிரி பற்றிய நூல் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தொண்ணூத்தொம்பது வீதமான தொல்பொருட்களை என்னுடைய தனிப்பட்ட அறையில் வைத்திருந்தேன் உண்மையிலே அந்த அறை என்னுடையதல்ல பேராசிரிய சித்தம்பலம் அவர்களுடைய அறை அப்பொழுது எங்களுக்கு தனி அறை தருவப்படுவதில்லை ஆனால் அவர் எனக்கு அதை தன்னுடைய அறை தனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி தந்ததனால் அந்த அறையில் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தேன் நான் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்துக்கு பேராசிரிய சித்தம்பலம் அவர்கள் போன காலத்தில் போக முற்படுவதற்கு முன்னர் அப்போது பீடாதிபதியாக இருந்த இருந்த பேராசிரியர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களிடத்தில் அந்த திறப்பை நான் ஒப்படைத்திருந்தேன் ஆனால் அவர் அதை வாங்காது என்னுடைய அறையை வந்து பார்த்துவிட்டு இது உன்னுடைய தொல்பொருட்கள் இருக்குது துறப்பை கொண்டு போகும் என்று சொன்னார் ஆனால் ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நடந்த வெள்ளி விழாவில் அந்த அறையில் இருந்த அனைத்து தொல்பொருட்களும் கண்காட்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது பின்னர் அது எனக்கு கிடைக்கவில்லை எங்கு இருக்கிறது என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை இதை நான் சொல்லுகின்ற பொழுது சற்று கஷ்டமாகத்தான் இருக்குது ஆனால் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் பலர் அந்த தொல்பொருட்கள் பூநகரி தொல்பொருட்கள் எங்கே என்று இப்பொழுதே கேட்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அண்மையில் பேராசிரியர் பத்மநாதன் வீரகேசரியில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அந்த கட்டுரையில் இலங்கை இலங்கையிலே தமிழ் மொழியின் தொன்மை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பதற்கு பூநகரியில் கிடைத்த மட்பாண்ட சாசனங்கள் நல்ல சான்று ஆனால் அதை தான் மீளவும் வாசிக்க வேண்டும் அதை அருங்காட்சியத்தில் காணவில்லை என்று கேட்கிறார்கள் இவ்வாறான ஒரு சூழல் வந்து நாளைக்கு இந்த பூநகரி புத்தகத்தில் உள்ள தொல்பொருட்கள் எங்கே என்று கேட்டால் அது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது என்னில் தப்பான ஒரு கருத்து உருவாக காரணமாக இருக்கும் அதை விட எனக்கு பிறகு என்னுடைய மாணவர்கள்லாம் அதை பராமரிக்க போகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றுக்கு முன்னர் உள்ள தொல்பொருட்களையும் நாங்கள் இழந்து விட்டோம் என்பதை இந்த இடத்தில் பதிவு செய்வது மிக அவசியமாகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னர் நாங்கள் சுதந்திரமாக ஆய்வுகள் செய்வதில் பல தடைகள் இருந்தது ஆனால் நான் உத்தியோகபூர்வமான அனுமதியை பெற்று தொல்லியல் திணக்களத்தின் அனுமதியை பெற்றுத்தான் அந்த ஆய்வுகளை செய்திருக்கின்றேன் அது பெரும்பாலும் வன்னி பெருநிலப்பரப்பாகவும் கிளை கிழக்கிழங்கை பிரதேசமாகவும் காணப்படுகின்றது அங்கிருக்கின்ற தொல்பொருட்கள் இங்கே காட்சிப்படுத்த முடியவில்லை அவை பெரும்பாலும் கல்வெட்டுக்களாகவும் அழிவடைந்த ஆலயங்களாகவும் கற்கால கருவிகளாகவும் காணப்படுகின்றன இது பற்றிய அறிக்கைகள் தொல்லியல் திணைக்களத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது பற்றிய ஆவணமும் என்னிடத்திலே காணப்படுகின்றது எதிர்காலத்திலே ஒரு வளமான அருங்காட்சியகம் மேலும் வளர்கின்ற பொழுது அவற்றை காட்சிப்படுத்தலாம் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கிய விஷயமாகும் இவ்வாறான விஷயங்கள் நான் சொல்வதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த அருங்காட்சியகம் என்பது ஒரு இலகுவாக சாதாரணமான மகிழ்ச்சிகரமான நிலையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவை அது பல துன்பங்கள் துயரங்களுக்கு மத்தியில் உருவாக்கப்பட்டவை அவை எதிர்காலத்தில் அழிவடையாது சிறிதும் பிசகாமல் இருப்பதற்கு 
பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் உண்மையிலே நான் இப்போதைய எதிர்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரம் என்று கூறியதற்கு ஒரு கரு அதுக்குள்ளே ஒரு ஆழமான கருத்துண்டு இது இந்த பெருமதியை திரிந்த இருவர் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறார் ஒன்று நண்பர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குமராஜா இன்னொருவர் கலைப்பீடாதிபதி அவர்கள் அவர்கள் இதை கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்பதையும் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அதே நேரத்தில் இந்த இடத்தில் இந்த ஆய்வு இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் எனக்கு சொந்தமான எனக்கு மட்டும் சொந்தமானவை என்று நான் கூற விரும்பவில்லை உரிமை பாராட்டவும் விரும்பவில்லை பலருடைய உழைப்பு பலருடைய ஒத்துழைப்புகள் இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு பின்னால் அடங்கி இருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று வரை நான் இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே நிதியெடுத்து ஆய்வு செய்யலாம் என்பது எனக்கு தெரியாது ஒரு தடவை அமரர் பேராசிரியர் துர்ராஜா அவர்கள் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த பொழுது பல இரண்டு மணி நேரம் இருக்கும் அன்னைக்குன்னு என்னுடைய வீட்டில் உள்ள தொழில் பொருட்களை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு சும்மா காது கேட்டார் அப்போ பல்கலைக்கழகம் நல்ல காசு தெரிகிற போலி என்ற நான் இல்லையே என்று சொல்ல அவர் கூறிய பதில் சம்பளம் குடும்பத்தை பார்க்க ஆய்வுகளுக்கு அல்ல என்று போட்டு போயிட்டார் அடுத்த நாள் காலையில் தொலைபேசியில் பேராசி சிதம்பரத்திடம் சொல்லி இப்பொழுது மாதிரி கேன் போனதுகள் ஒன்றும் இல்லை என்ன வெறுமாறு கேட்டார் அது கூப்பிட்டு சொன்னார் மூன்று ஆண்டுகள் நீர் ஆய்வு செய்திருக்கிறீர் எவ்வளவு செலவு என்பதை சொல்லும் என்றார் நான் சொன்னேன் நான் எழுதி வைக்கல தெரிஞ்சதை சொல்லும் என்றார் நான் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் ஆண்டு எழுதி கொடுக்க சிரிக்கி போட்டிருந்தார் மூன்று வருஷத்துக்கும் பதினெட்டாயிரமாக செலவு என்றார் நான் சொன்னேன் சைக்கிளில் போகிறது பெரும்பாலும் பானும் பழமும் வழிதெருவுகளில் பலருடைய வீடுகளிலும் சாப்பாடு கிடைக்கும் குறிப்பாக இங்கே இருக்கிற திரு சர்மிளா திருநாக்கரசு அவர்கள் நான் அங்கே குமாரசாமி உடையார் வீட்டில் தான் மாதக்கணக்கிலே நின்று இந்த ஆய்வை செய்கின்ற பொழுது அவருடைய வீட்டில் சாப்பாடு நான் திரும்ப போகும் பொழுது அவருக்கு வேணுமான பதினஞ்சு நாளுக்கு போதுமான காய்கறிகள் எல்லாம் கொண்டு செல்ல இப்படி ஒரு பண்டமாற்றில் தான் என்னுடைய ஆய்வு இருக்கு அவர் மாலை நாலு மணிக்கு பேசார் கூப்பிட்டார் சொன்னார் இப்படி துணைவேந்தர் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொடுக்க சொன்னார் ஏன்னா நான் நன்றி தெரிவிக்கிறது துணைவேந்தர்கிட்ட போச்சுனார் இனிமேல் ஆய்வுக்குரிய காசு நானே திருவேன் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட மூன்று வருஷம் தந்தார் அது ஒரு தொடக்க புள்ளி ரெண்டாவது பேராசிரியர் மோகனதாஸ் துணைவேந்தர் ஆயிருக்கைக்குள்ளே போதிய அள போதியது என்று சொல்ல மாட்டார் ஒரு பல்கலைக்கழக விதிக்கு அமைய அவ்வளவு நிதியுதவி செய்யலாமோ அதை செய்தவர் அதே காலகட்டத்தில் அவருடைய உறவினராக இருந்த அரசாங்க அதிபர் பத்மநாதன் வேண்டிய மண்ணெண்ணெய்களை வழங்கியதோடு சில ஆய்வு கூடாரங்களை வழங்கியிருந்தார் கிளிநொச்சியிலே திரு ராஜநாயம் அமர ராஜநாயம் அவர்கள் தன்னுடைய வாகன வசதிகளை வழங்கியிருந்தார் இவர்களை தொடர்ந்து பேராசிரியர் வசந்தி அரசரட்னம் அவர்கள் துணைவேந்தராக இருந்த பொழுது ஒரு வாகனம் என்பது ஒரு இலகுவான உதவியாக எனக்கு இருந்தது துணைவேந்தருடைய அனுமதி தேவையில்லை அவர் சொல்லி பதிவாளருக்கு கூட பண்ணிவிட்டார் அவர் கேட்குற நேரம் எல்லாம் வாகனம் கொடுக்கும் என்று அந்தளவு உதவிகள் இருந்தமை இந்த இடத்திலே ஆய்வுக்கு உதவியது என்பது என்னுடைய கருத்து அதே நேரத்தில் இந்த திறப்பு விழாவை நான் துணைவேந்தர் நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய நீண்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு நான் ஓய்வு பெற்றதன் பின்னர் அவரை நேரே சென்று சந்திப்பது குறைவு ஆனால் இந்த திறப்பு விழாவை அவரை கொண்டே செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்தது இருந்தது அதற்கு முக்கிய காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் பேராசிரியர் துர்ராஜா அவர்கள் என்னுடைய ஆய்வுகளை பூநகரி தொல்பொருள் என்ற பேரில் ஒரு நூலாக வெளியிட வேண்டும் என்று விரும்பினார் அப்பொழுது ஒரு கனிஷ்ட ஆசிரியருக்கு பல்கலைக்கழகம் இவ்வளவு நிதி கொடுக்குமா வேணுமா என்ற ஒரு சர்ச்சை மூதவையில் எழுந்த பொழுது அதற்கு எனக்கு சார்பாக துர்ராஜா சருக்கு சார்பாக குரல் கொடுத்து அந்த நூலை கொண்டு வர காரணமாக இருந்தவர் இருவர் உண்டு ஸ்ரீ சற்குணராஜா இன்னொருவர் பேராசிரியர் சுசீந்தர் ராஜா அவர்கள் இரண்டாவது இன்றைக்கு கலாச்சார சுற்றுலா தொல்லியல் சுற்றுலா என்பது ஒரு சிறப்பு பாடமாக கொண்டு வரப்பட்டது அந்த இரண்டு பாடங்களுக்குரிய பாடவிதான சிலபஸை என் வீட்டில் இருந்து என்னோடு ஒன்றாக கலந்துரையாடி அதை வடிவமைத்து தந்தவர் தற்போதைய துணைவேந்தர் அவர்கள் மூன்றாவது இந்த பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியர் வசந்தி அரசரட்ன காலத்திலே ரிசர்ச் கிராண்ட் என்ற ஒன்றை ஆய்வு நிதியம் ஒன்றை உருவாக்கிய பொழுது அந்த நிதியத்தின் தலைவராக இருந்தவர் தற்போதைய துணைவேந்தர் அவருடைய காலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் மருத்துவ பீடம் விஞ்ஞான பீடத்தை விட கூடுதலான நிதி ஒதுக்கப்பட்டது அவருடைய காலம் அவருடைய தனிப்பட்ட 
விருப்பத்தின் காரணமாகவே முயற்சியின் காரணமாகவே அது தரப்பட்டது என்பதை நான் அறிவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பேராசிரியர் பதவி கிடைத்தபோது அவர் அப்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவிலே இருந்தவர் அங்கிருந்து எனக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினார் பின்னர் வெறும் பொழுது ஒரு நூல் ஒன்றை கொண்டு வந்தார் எனக்கு தெர வேண்டும் என்று நிச்சயமா தெரியும் அது தொல்லியல் இயற்கை விஞ்ஞானம் சமூக விஞ்ஞானத்தோட மின்ஞானம் கலந்திருக்கும் என்பதை அந்த நூலை படிப்பதற்கு முன்னமே நான் புரிந்து கொண்டேன் அந்த அளவுக்கு அந்த என்னுடைய ஒரு அன்பளிப்பு செய்தார் அடிக்கடி மேடையிலும் சொல்லுவார் நான் ஒரு நூல் ஒன்றை கொடுத்தேன் திருப்பி தாரார் இல்லை என்று அது கொடுப்ப கொடுத்தேன் என்று சொல்வதிலே அவருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு தரமாட்டான் என்பதிலே ஒரு கவலை இருக்கு நான் கொடுப்பதற்கும் இல்லை இத்தகைய ஒரு பின்னணி தான் அவரை இந்த இடத்திலே அழைத்து அவருடைய கையால் இந்த அருங்காட்சியம் தொடங்கப்படுவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் பீடாதிபதி அவர்களும் சிறப்பு வாதலி ஒருவராக இருப்பார் பேராசிரியர் சுரேந்திரன் அவர்களும் இதிலே முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் இந்த அளவு நிகழ்ச்சிக்கு பின்னால் இன்னொன்றையும் நான் சொல்ல வேண்டும் கொண்டு வந்து நான் பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்ட ஒருவன் அவருடைய முயற்சி என்பதை விட ராஜதந்திரம்தான் இந்த தொல்லியல் ஒரு சிறப்பு பாடமாக வருவதற்கு ஒரு காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தவறுதலாகவோ என்னவோ மானிய ஆணைக்குழு வரலாறு து துறைகள் எல்லாவற்றிற்கும் தொல்லியலை ஸ்பெஷல் இன்டேக் தொல்லியல் மாணவர்களை ஸ்பெஷல் இன்டேக்கு அனுப்பினார்கள் அவருக்கு தும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இது தவறுதலாக வந்துவிட்டது என்று ஆனால் நாங்கள் அதை கருத்தில் கொள்ளாமல் தொல்லியலை முதலாம் ஆண்டுக்கு படிக்க வைத்து அந்த பாட பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் விதியின்படி ஸ்பெஷல் இன்டேக்கில் என்ன பாடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த பாடத்தை தான் சிறப்பு பாடமாக கற்க வேண்டும் என்பது அவருக்கும் எனக்கும் தெரிந்தது அதை பலர் எதிர்த்த நிலையில் அவர் துணிந்து நின்று தனித்து இந்த துறைய பாடத்தை கொண்டு வந்தது அவருக்கு பெருமைக்குரியது அதே போல் தான் வசந்தி அரசரிடம் இன்றைக்கு சுற்றுலாத்துறை கலாச்சார சுற்றுலா இப்படி ஆக்கள் இல்லாத துறையில் இருக்கண்டு கேட்கிறார்கள் உண்மையிலே அது பேராசி வசந்தி அரசரிடம் இருந்த காலகட்டத்தில் ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய கலாச்சார நிதியம் உருவாக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் அதிலும் நான் பணிப்பாளராக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அதனுடைய உயர் அதிகாரிகள் துணைவேந்தரிடம் வந்து உங்களுடைய தொல்லியலோடு கலாச்சார சுற்றுலாவையும் இணைத்து நீங்கள் படிப்பித்தால் தென்னிலங்கையைப் போல் பல வேலை வாய்ப்புகள் உண்டு என்று கூறியதன் பிரகாரம் அவருடைய முயற்சி அந்த பாடவிதானத்தை தயாரித்து தந்தவர் உதவியவர் பேராசிரியர் தற்போதைய துணைவேந்தர் என்பதையும் இங்கே நான் மறப்பதற்கில்லை இன்று அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே பலராலும் விரும்புகின்ற மாணவர்களாக இந்த கலாச்சார சுற்றுலா மாணவர்கள் இருக்கின்றனர் மூன்று நாளைக்கு முன்னே அரசாங்க அதிபரும் மேலதிக அரசாங்க அதிபரும் உங்களுடைய சுற்றுலா மாணவர்களை இன்டென்சிப்புக்கு அனுப்புங்கள் நாங்கள் ஒரு என்ன பொக்கட் மணியும் கொடுக்குறோம் நாங்கள் பிள்ளைகளிடம் கூப்பிட்டு கேட்டேன் சார் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இன்டென்சிப்பில் இருக்கிற இடத்துல போதிய அளவு சம்பளம் தரார்கள் பாஸ் அவுட் பண்ணா போலையும் எங்களுக்கு வேலை தருகிறார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாங்கள் வெளியில் அதை விட என்னோட மகிழ்ச்சி துணைவேந்தருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த மாணவர்கள் ஒரு கலாச்சார சுற்றுலாவுக்கு என்னென்ன பாடங்கள் அவசியமோ அவற்றையும் வெளியிலேயும் செய்கிறார்கள் சில மாணவர்கள் மூன்று நாலு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் சிங்களத்துக்கு அப்பால் கொரியன் சீன ஜப்பான் மொழியை பிடிக்க கூட படிக்கிற அளவிலே ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் அது பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்லதொரு சகுனமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் இறுதியாக நான் ஒரு விடயத்தை மட்டும் துணைவேந்தர் இப்போ ஊசியில் இருந்தால் ரெட் நோட்டு அனுப்பி இருப்பேன் நீண்ட நேரம் பேசுகிறான் சில வாண்டு இப்போ சுதந்திரமாக பேசலாம் ஜண்டு விடயத்தை மட்டும் சுட்டலாம் உண்டு வந்து இன்றைய கண்டுபிடிப்பு என்பதுகள் இந்த அருங்காட்சியம் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட உழைப்பு அல்ல என்னுடைய தொல்லியல் மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உழைப்பும் மிக முக்கியமானது ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு தொல்லியல் திணைக்களத்தில் இறத்தாள இருபது மாணவர்கள் இங்கே இருப்பவர்களே கூட அவர்கள் பட்டதாரிகள் வந்து ஆய்வு மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்று வரை நான் செ மேற்கொள்ளுகின்ற அகழ்வாய்விலே முக்கிய பங்கு வகிப்பவர்கள் அவர்கள் தான் சிலர் குறிப்பாக மதியளன் கபிலன் போன்றவர்கள் தங்களுடைய வாகனத்துக்கு எரிபொருளோடு ஆய்வு செய்ய இடம் பெறுகின்ற வாய்வு செய்யும் இடத்துக்கு வந்து உதவுகின்ற நிலை கூட காணப்படுகிறது ஆகவே அவர்களை இந்த இடத்தில் நான் நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு பலர் உதவி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக துறைத்தலைவி சாந்தி அருளானந்தம் அவர்கள் திருமதி சிவரூபி சசிதரன் அவர்களோடு எங்களுடைய துறையில் உள்ள இளம் ஆசிரியர்கள் அல்லும் பகலும் பாடுபட்டார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த வெப்சைட்டை உருவாக்குவதில் 
டாக்டர் சால்ஸ் அவர்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்தவர் செய்து கொண்டு இருப்பவர் அவருக்கு துணையாக எங்களுடைய தற்காலிக விதிவுரையாளராக இருக்கிறார் சுகன்யா அந்த ஒரு மாணவியும் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஆகவே இவர்கள் யாராவதுக்கு நன்றி சொல்ல தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவனும் அதே நேரத்தில் நான் பதிவாளர் அவர்களுக்கு நிதியாளர் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே நன்றி கூற வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த ஆய்வு கூடம் அமைக்கின்ற பொழுது சில நிர்வாக சிக்கல்களை இலகுவாக தீர்ப்பதில் இருவரும் மிகப்பெரிய பங்காற்றியவர்கள் அதிலும் சுரேஷ் அஜ்குமார் அவர்கள் நிதியாளர் அவர்களுடைய அவருடைய பங்களிப்பும் ஆலோசனையும் அவர் துறையில் இருந்த தேசிகா என்ற ஒரு உத்தியோகத்தருடைய பங்களிப்பும் மிக முக்கியமானது கலைப்பு இடத்தில் பொதுவாக அவருடைய உதவிகளும் இருந்தது அதில் சிறப்பாக அனுஷா சிவனேசன் அவர்கள் சிரேஷ்ட உதவி பதிவாளருடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக இருந்தது அதற்கு மேலாக இந்த ஆய்வு கூடத்திலே வைக்கப்படுகின்ற தொல்பொருள் சின்னங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமான முடிவுகளாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக சில உதவிகளை எங்களுடைய விஞ்ஞான பீடாதிபதி பேராசிரியர் ரவிராஜ் அவர்களும் அவருடைய துறையை சார்ந்த கலாநிதி தணிக செல்வன் கலாநிதி சுதர்சினி அவர்களும் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செய்கிற இப்போ மிக அண்மையிலே தனிகை செல்வன் அவர்கள் வெளிநாடு போகும் பொழுது என்னுடைய நாணயங்களை எடுத்து சென்றார் சில ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஊகமாக யாழ்ப்பாண மன்னர்கள் பொன் நாணயம் வெளி நாணயம் வெளியிட்டார்கள் என்று எழுதிய பொழுது விமர்சனம் வந்தது நான் ரவிராஜ் அவர்கள் ஊடாக தனிகை செல்வனை நாடிய பொழுது அவர் ஆய்வு கூடத்திலே போட்டு சொன்னார் பொன் நாணயங்கள் இருபது வீதமே கோட் பிளேட்டாக இருக்குது வெள்ளி நாணயம் அது ஸ்பியோ வெள்ளி என்றே அவர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார் அந்த அளவுக்கு இப்போ தொல்லியலை விஞ்ஞானத்தின் பக்கம் இழுத்து கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் இந்த ஆய்வு கூடம் இன்று சிறப்பாக அமைவதற்கு பேராசிரியர் நோபல் சுரேந்திரன் அவர்களுடைய பங்கு மிக முக்கியமானது அவருடைய பேர் நான் பரிந்துரைக்கவில்லை அமெரிக்கன் எம்பசியில் இருந்து சமந்தா அவர்கள் நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் சுரேந்திரனை இதில் இணைத்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அவர் கேட்ட கேள்வி கேட்டதற்கு பெருமதி உண்டு என்பதை அவருடைய செயற்பாடுகளே இருந்து அறிந்து கொண்டேன் மேலும் எங்களுக்கு டாக்டர் சால்ஸ் அவர்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன அதே நேரத்தில் அதில் பெரிய சந்தோஷமான செய்தி என்னால் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கல்வெட்டின் பிரதிகள் எல்லாம் அவர் என்னிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறார் அதுக்கான ஒரு வெப்சைட்டை ஒரு சொப்ட்வேரை தான் உண்டாக்கி தெரியும் இரண்டாம் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டது அப்படி செய்கிற அளவுக்கு எங்களோடு இணைந்து பணியாற்ற அவருக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் இறுதியாக இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் காலையிலும் இப்பொழுது பேராசிரியர் ஆறுமுகம் லண்டனில் இருந்து வந்தவர் அவர் வந்தவுடன் சொன்னார் இந்திரபாலாசுகர் இந்த அருங்காட்சியை நான் விரலாம் நான் சொல்லி நீ தான் விரவணும் வேறு முன்னே விரை மனைவியை முளைத்து கொண்டேன் பேராசிரியர் மௌனகுரு அவர்கள் இந்திரபால அருங்காட்சியம் என்று இருப்பதனால் நான் கட்டாயம் விரவணும் பிற்பா என்ன உதவி செய்யும் என்று சொன்னார் அதுக்கான உதவிகளை பதிவாளரும் செய்து கொடுத்தேன் இன்னொரு காரணம் என்னென்று சொன்னால் பலரும் இந்திரபாலா எனக்கு தொழில் கொடுத்ததற்காக இந்த அருங்காட்சியத்தை உருவாக்கினேன் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் என்னிடம் கேட்டுக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்படி பார்த்தா இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு நானூறு ஐநூறு அருங்காட்சியம் வெறும் வேலை கொடுத்தவர்களுக்கெல்லாம் அருங்காட்சியம் கட்டுவது அல்லது நினைவு சட்டம் கட்டுவதாக இருந்தால் பல்கலைக்கழகத்திலே இடம் இல்லை ஆனால் நான் அதற்காக இந்த அருங்காட்சியத்தை உருவாக்கவில்லை எனக்கு வேலை தந்தது பேராசிரியர் சிட்டம்பலம் அவருக்கு பின்னால் பேராசிரியர் சுசீந்தர் ராஜா பேராசிரியர் சிவசாமி பேராசிரியர் கோபாலகிருஷ்ணன் போன்றவர்களும் உண்டு ஆகவே உத்து என்னுடைய தொழிலுக்கும் இந்திரபாலா அவர்களுக்கும் அந்த ஒரு காரணமும் இல்லை தொடர்பும் இல்லை ஆனால் அவருடைய பேரிலே இந்த அருங்காட்சியத்தை அமைப்பதற்கு ஒரு நீண்ட பார்வை இருக்கு தனிப்பட்ட என்னுடைய விருப்பம் இல்லை இது ஒரு ஒரு கல்வி சமூகம் அவரை கௌரவிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய மனிதர் என்பதற்காகவே இந்த அருங்காட்சியத்தை நான் அமைத்திருக்கின்றேன் பேராசிரியர் சிவலிங்கராஜா சொன்னார் இந்திரபாலாவின் சிறந்தைக்கு விழாவிட்டால் அவருடைய நிகழ்ச்சி போன அந்த அளவுக்கு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு முன்னர் இலங்கையில் திராவிட குடியேற்றம் என்ற ஒரு ஆய்வு தலைப்பில் தான் கலாரதிப்பட்ட ஆய்வை செய்தவர் அதிலே சில பலவீனங்கள் இருந்தது அதற்கான மூலாதாரங்கள் காணவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலே அவர் ஒரு பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்களம் என மூன்று மொழிகளிலும் பாடம் கட்டித்து வந்த ஒரு ஆசிரிய வாண்மை கொண்ட ஒருவர் ஆனால் அவர் யாழ்ப்பாணத்தை தான் தெரிவு செய்தார் பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு முன்னரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஒரு தொல்லியல் கழகம் ஒன்றை யாழ்ப்பாணத்தில் உருவாக்கி பல கல்வியாளர்களை பல அரச உத்தியோகர்களை பல ஏஜியை என்று பலரை இணைத்து 
வடமராட்சி போன்ற இடங்களிலே ஆய்வு செய்தவர் பூர்வகலா தமிழிக்கா என்ற எபிகிராபிக்கா தமிழிக்கா என்ற சஞ்சிகைகளை வெளியிட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்து எழுபத்தி நாலிலே யாழ்ப்பாண வளாகம் தோன்றிய பொழுது தொல்லியல் வரலாறு என்பதற்காக கொண்ட ஒரு பதவி தான் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இறுதியிலே அவருக்கு தொல்லியல் என்ற அந்த பேர் அங்கே இருந்து அகற்றப்பட்டு வரலாற்று பேராசிரியராக கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் வரலாற்று பேராசிரியராக இருந்து பல பணியாற்றியவர் இன்றைக்கு புவியியலும் பொருளியலும் ஒரு பெரும் துறைகளாக கலைப்பிடத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அந்த இரண்டையும் கொண்டு வந்தவர் பேராசிரியர் கைலாசபதியும் பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்களும் ஆனால் பேராசிரியர் இந்திரபாலா இந்த வரலாறு என்பதை விட தொல்லியலை ஒரு சிறப்பு பாடமாக கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்கு ஒரு அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கனவு கண்ட ஒருவர் அதுக்காக பேராசிரியர் சிற்றம்பலம் பேராசிரியர் ரகுபதி போன்றவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி இந்தியாவிலே படிக்க வைத்தவர் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த பணத்தில் படித்துத்தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்தவர் அவருடைய அவர்களுடைய வரவழைத்து தொல்லியலை ஒரு மறைமுகமான ஒரு சிறப்பு பாடமாக கொண்டு வந்தார் ஆனால் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலிலே ஒவ்வொருவராக பல்கலைக்கழகம் இருந்திலே சேவையில் இருந்து விடுபட்டதினால் அது எங்களோடு அந்த முறை மாறியது ஆகவே அவருடைய அட்ட ஒரு அடையாளம்தான் அவர் பதினைந்து வயதிலேயே சம்பல் துறையிலே கால்நடையாக சென்று தொல்பொருள் சின்னங்களை போக்கிய அனுபவம் அவருக்கு உண்டு பல்கலைக்கழகத்திலே பல விஞ்ஞான பீடத்திலே பெரும் தலைகள் இருந்த காலத்தில் ராஜ பேராசிரியர் தருமரட்னம் குமரட்னம் மகேஸ்வரன் போன்ற ஒரு காலத்தில் எல்லாம் அவர்களோடு ஒன்றிணைந்து ஆனால் தந்திரோபாயமாக அமைதியான நாகரிகமான முறையில் தான் நினைத்ததை கலைப்பிடத்தில் இருந்து சாதித்து தன்னை ஒரு தனி மனிதனாக அடையாளப்படுத்திய பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்கள் அவருடைய முயற்சி தான் இன்றைக்கு ஒரு தொல்லியல் அந்த புண்ணியம் பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுக்கு ஒரு இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதை சிறப்பு பாடமாக கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு துணைவேந்தருடைய காலத்திலே இந்த அருங்காட்சியகம் அவர் பேரிலே திறக்கப்படுகின்றது அவரை நான் ஒரு தென்னிலங்கை கல்வியாளர்கள் பேராசிரியர் கரணவிதானாவை தொல்லியலின் சக்கரவர்த்தி என்று கூறுவது போல தமிழர் மத்தியிலே தமிழர் வரலாற்றை மீளுருவாக்கம் செய்வதற்கு தொல்லியல் தான் ஒரு வழி என்பதை வழிகாட்டியவர் அத்திவாரமிட்டவர் அதை நினைவுபடுத்தியே இந்த அருங்காட்சியகத்தை கலாந்தி காவண்ணா இந்திரபாலா அருங்காட்சியகம் என்ற பேரில் பலருடைய விருப்பம் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லை பல பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் பலது வந்து விமர்சனங்கள் வந்ததுண்டு ஆனால் இன்று நிறைவு பெறுவதற்கு பெறுவது பெருமைக்குரிய விஷயம் அவருடைய பேரையை நிரந்தரமாக நிலையாக வைப்பதற்கு தற்போதைய பீடாதிபதியும் துணைவேந்தரவர்களும் அந்த பிரச்சனையை கவுன்சில் வரைக்கும் எடுத்து அவருடைய பேரிலேயே இன்று அருங்காட்சியம் உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே உள்ள அனைவருக்கும் இந்த அருங்காட்சிய பங்களிப்பை ஒத்துழைத்தவர்களுக்கு அனைவருக்கும் அதுக்கு பின்னால் நின்று உதவியவர்களுக்கும் இந்த இருவரை பொறுமையோடு என்ன உரியை கேட்டவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்ற அதே நேரத்தில் எங்களுடைய செல்வி சர்மிளா திருநாக்கரச அவர்களையும் இந்த இடத்தில் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் இன்றைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் சரிவர செயற்படுவதற்கு ஐபிசியில் வேலை செய்கிற செல்வி திரு சர்மிளா திருநாக்கரசு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னுடைய ஆய்வுகள் சிலவத்தில் பங்கெடுப்பதில் பங்கெடுத்த அனுபவம் உண்டு அவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கலாநிதி காவண்ணா இந்திர பாலா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் எவ்வாறு கருக்கொண்டது அது எவ்வாறு படிப்படியாக ஒரு அருங்காட்சியமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது அவ்வாறு வளர்த்தெடுக்கப்படும் போது எதிர்கொண்ட சவால்கள் மற்றும் பேராசிரியர் க இந்திரபாலாவினுடைய பெயர் அந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு சூட்டப்படுவதற்கான பின்னணி என்பவற்றை பேராசிரியர் அவர்கள் ஒரு ஆட்டொழுங்கில் முன்னே வைத்திருந்தார் அவருக்கு எமது துறை சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு அடுத்ததாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் கலைப்பீட பீடாதிபதி பேராசிரியர் ஸ்ரீ ரகுராம் அவர்கள் பீடாதிபதி 
உரியை நிகழ்த்த வருகின்றார் நன்றி வரலாற்றில் மிக அரிதாக இடம்பெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகளில் இதுவும் ஒன்றாக அமையும் என்பது எனது நம்பிக்கை யாழ் பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத்துறை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் ஈழத்தமிழ் சமூகம் இந்த மூன்று முக்கியமான பரிமாணங்களின் ஊடாக கலாநிதி கா இந்திரபாலா தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்தின் திறப்பு விழா வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் உடையதாக நான் கருதுகின்றேன் இந்த அரிதான விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வரலாற்றுத்துறை தலைவர் அவர்கள் கலாநிதி கா இந்திரபாலா தோல்பொருள் அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்து திறந்து வைக்க இருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சி ஸ்ரீ சக்னராஜ் அசர் அவர்கள் இந்த அருங்காட்சியகம் வரலாற்றில் இடம்பெறுவதற்கான முறையில் மிக நவீனமான வகையில் தனது வாழ் நாள் முழுவதையும் அதற்காக அர்ப்பணித்து உழைத்த பேராசிரியர் பரமு புஷ்பரண்ணம் அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் வருகை தந்திருக்கும் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பாலசுந்தரமுள்ளி அவர்கள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அவர்கள் நிதியாளர் அவர்கள் பேரவை உறுப்பினர் அருட்தந்தை பிளேந்திரன் அவர்கள் பீடாதிபதிகள் துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் விரிவுரையாளர்கள் மாணவர்கள் நலன் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் முறித்தாகட்டும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபடி கலாநிதி கா இந்திரபால் அவர்களின் பேரிலே இங்கு இன்று திறந்து வைக்கப்பட இருக்கின்ற தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் எங்களை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமானது அடையாளம் இழந்து போயிருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழினத்தின் அடையாளத்தை பாரம்பரியத்தை பண்பாட்டை வரலாற்று சிறப்புகளை இந்த ஈழத்தமிழினம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் அமைக்க இந்த அமைய இந்த தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் இருப்பது என்பது நான் நினைக்கின்றேன் எதிர்கால வரலாற்றிலும் எங்களுடைய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை தனது வரலாற்று வகி வங்கியினூடாக நிலைநிறுத்துவதற்கு மிகவும் பேருதவியாக இருக்கும் இந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு பின்னால் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கு பல்வேறு வழிகளில் ஒத்துழைத்த ஒரு பெரிய புலமை சமூகம் ஒன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் காணப்படுகிறது அருங்காட்சியகத்தின் இந்த அருங்காட்சியகத்தின் பேரை தன்னிலே தாங்கி இருக்கக்கூடிய கலாநிதி காவன் ஐந்திரபாலா பேராசிரியர்கள் ரகுபதி சிற்றம்பலம் கிருஷ்ணராஜா அவர்களின் வழியிலே அந்த புலமைத்துவ மரபை தொடர்ந்து தக்க வைத்து இன்றைக்கு இந்த அருங்காட்சியகத்தை உருவாக்குவதில் ஒரு மூல காரணமாக இருக்கும் பேராசிரியர் பரம புஷ்பரட்டம் என இந்த வரலாற்று புலமை மரபு விரிந்து வளர்ந்து செல்கிறார் அதோடு வரலாற்றுத்துறை சார்ந்தும் பேராசிரியர் சத்தியசீலன் அவர்கள் உட்பட பல சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களும் மிக கணிசமான பங்களிப்பை இந்த வரலாற்றுத் துறைக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த வரலாற்றுத் துறையினுடைய ஒரு மகுடமாக இந்த தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் விளங்கப் போகிறது தனியே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் யாழ் சமூகத்துக்கானதாக மாத்திரமன்றி நான் நிச்சயமாக நம்புவது போல ஈழத்தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு காப்பரனாக எங்களுடைய வரலாற்றை தேட விளை விளைபவர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான தரிப்பிடமாக ஆய்வு புள்ளியாக இந்த அருங்காட்சியகம் அமையப் போகிறது இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்த வரலாற்று நிகழ்வு தொடர்ந்தும் தக்க வைக்கப்பட வேண்டும் இந்த தொல்பொருள் அரு அருங்காட்சியாகவும் பேராசிரியர் பரம புஷ்பரணம் அவர்கள் கூறியது போல அது இன்னும் விரிவடைந்து செல்ல வேண்டும் எங்களை எங்களது அடையாளங்களை நிலைநிறுத்தக்கூடிய தொல்பொருள் சான்று ஆதாரங்களை நாங்கள் இன்னமும் சுகரிக்க வேண்டும் அடுத்தடுத்த வருடங்களில் அடுத்தடுத்த கால பகுதிகளில் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆவணங்களையும் உள்ளடக்கக்கூடியதாக இந்த தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் வளர வேண்டும் என்பது எங்களதும் எதிர்பார்ப்பு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக கலைப்பீடத்தை பொறுத்தவரையில் 
இதன் அருமையையும் பெருமையையும் நாங்கள் நிச்சயமாக உணர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த அருங்காட்சியகம் என்பது நாளைய எதிர்கால சமூகத்திற்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் எங்களிடம் இருக்கிறது அந்த பெருமை மிகு வரலாற்று வகிப்பங்கை நிச்சயமாக கலைப்பீடம் ஆற்றும் இந்த அருங்காட்சியகம் இந்த அருங்காட்சியகத்தோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஆய்வுகூடம் இவை அனைத்தையுமே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பொறிமுறையை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்குவதற்கு கலைப்பீடம் நிச்சயமாக பங்களிப்பு செய்யும் உறுதுணையாக இருக்கும் என கலைப்பீடாதிபதி என்ற முறையில் நான் உறுதியுரைக்கின்றேன் இந்த திறப்பு விழா இன்றைய பொன்னால் நிச்சயமாக ஈழத்தமிழ் சமூகத்துக்கு அடுத்த கட்ட விடிவுக்கான அடுத்த கட்ட அடையாளம் தேடலுக்கான ஒரு தொடக்க நாளாக இருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இயற்கையை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தமிழரின் வரலாற்று அடையாளமாக எமது அருங்காட்சியகத்தை முன்னிறுத்தி சென்றிருக்கின்றார் அவருக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த பிரதான நிகழ்வாக தொல்லியல் அருங்காட்சியக இணையதளம் தொடங்கி வைக்கப்பட இருக்கின்றது அதனை எமது துணைவேந்தர் அவர்கள் ஆரம்பித்து தனது துறைவேந்தர் உரையை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் அவரை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஆதித்தன் அம்புலி அங்கி அமரத் அங்கோன் போதி பிரமன் புராரி முராரி புதிய முனி காதி பொறுப்புடை கந்தன் கணபதி காமன் முதல் சாதித்த புண்ணியர் போற்றுவர் தையலி சுபி glorify the divine mother who progenitor the entire universe ne prabhanya jnanam endu solar ne prabhanyame ondra irumbi palava virundha mannu endu solrar the famous book in the physical science nan oru kanida thurai cheyindha the very famous book origin of universe ஸோ அந்த புக் என்ன சொல்லுதுன்னா இது புவியல் பேராசிரியர்க புவிய பெரிய கதை பேர் இவன் ஒரிஜின் ஆஃப் அர்த் ஒரிஜின் ஆஃப் ஏவியேஷன் டெக்னாலஜி அப்போ இன்னைக்கு எந்த ஒரு ஆகாய வழி பிரயாணத்தை எடுத்தாலும் மிக முக்கியமான பகுதியாக கருதப்படுற இந்த பிளாக் பாக்ஸ் அந்த பிளாக் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு அதான் ரெக்கார்டிங் இந்த சார்ஜ் பற்றி கதை சேரல் கம்ப்யூட்டர் பற்றி கதை சேரல் இப்போ நவீன உலகத்தில் எல்லாமே பிக் டேட்டா சும்மா நாலு பொருள் அடுக்கி வச்சுக்கிறது இல்லை இப்போ இட்ஸ் அ பிக் டேட்டா பிஸ்னஸ் இப்போ கணனி உலகத்தில் டெக்னாலஜி எங்கேயோ உன்னதமான நிலைக்கு போகின்ற வேளையில் இப்போ பரம புஷ்பரட்னம் நோபல் ஸ்ரீன்றன் அமெரிக்கன் கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் ஃபண்ட் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து தான் இந்த லெபோரட்டரியை போட்டு ஸோ இது பார்ட்னர்ஷிப் நோபல் ஸ்ரீன்றன் இதுக்கு முதல் என்டமாலஜி சென்டரை இந்த பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்டமாலஜி சென்டர் உங்களுக்கு தெரியும் சார்ஸ் டாவின் சொசைட்டி அதில் அடிண்டே பயாலஜி சிலபஸ் இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த என்டமாலஜிக்கல் சொசைட்டியை உருவாக்கினது சார்ஸ் டாவின் ஒரு பயணியாக இருந்து ஒரு கப்பலில் ஒயேஜில் போய் சேகரித்த தடயங்களை வைத்து கொண்டு தான் இந்த ஒரிஜின் ஆஃப் லைஃப் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் எப்படி ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் ஒரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இம்பார்ட்டனோ ஃபேமஸ் புக்கோ அதே மாதிரி பயாலஜியில் ஃபேமஸ் புக் ஒரிஜின் ஆஃப் லைஃப் 
இப்போ ஒரிஜினல் லைஃப் நூறு ஆண்டுகள் விரிவடைந்து எங்களுடைய ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கின் வளர்ச்சியால் மேரபுரிமை வந்துச்சு மனா பேரை வச்சுட்டு மணி அடிச்சு கொண்டு தெரிகிறோம் யூ ஆர் லேர்ன் எவ்ரி திங் உங்களோட சிலபஸ் எல்லாம் அவுட் டேட்டட் சும்மா சுரண்டி கொண்டு இருக்கீங்களா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் நவ் ஃபைனான்சியல் இன்ஜினியரிங் ஸோ மேரபுரிமே இன்றைக்கு வேர்ல்டில் பெஸ்ட் ஜினோமின் பேங்க் ஜப்பான்லாம் இருக்கு இவன் நோபல் சுரேந்திர இங்கே ஒரு நுழம்ப படித்தால் அது இந்த ஜீன் சீக்வன்ஸை காண்றதுக்கு என்ஆர்சிக்கு கிராண்ட் எழுதி அந்த கிராண்ட் எடுத்து இந்த அவர்கள் என்ன மாதிரி காசு செலவழிக்கிறோம்னு தெரியும் தானே ஒரு பத்து லட்சம் தாங்கிறதுக்கு எத்தனையோ ப்ரப்போசல் நாங்கள் எழுதணும் இங்கே மணி அபியூஸ்ட் இந்த நாட்டில் அவர் அது எடுத்து அந்த சாம்பிள் எத்தனையோ கிளியரன்ஸ் எடுத்து ஜப்பானுக்கு அனுப்பி அந்த சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும் ஏனென்றால் என்னை ரவுராம் சொன்னார் இது பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை இந்த விழாவின் எழுவா என்ன நோக்கம் என்ன நோக்கம் என்ன விழா உருவாக்கிறேன் எழுவா என்ன என்னடா நோக்கம் தான் ஏ இந்த பாட்டை பாடினா நான் ஆதித்தன் அம்புலி அங்கி இறைவன் இந்த பிரபஞ்ச படைக்கே சூரியனை படைச்சான் அங்கே இந்த எனர்ஜி வருது இப்போ ஹைட்ரஜன் டெக்னாலஜியை பற்றி கதைக்கிறார்கள் நான் சொல்லுவேன் விஞ்ஞான பூடாவை பற்றி நான் விஞ்ஞான பூடாவது எனக்கு துடைவர் இந்த ஃபீலிங்கே இல்லை இங்கே நான் நான் ஃபைல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆம விஞ்ஞானி அப்போ நான் விஞ்ஞான குலாத்தோடு வளர்ந்தனா அங்கே என்னென்ன இந்த எனர்ஜி வருது ஹைட்ரஜன் த மோஸ்ட் லைட்டஸ்ட் எலிமெண்ட் அதை விட எளிய எலிமெண்ட் இல்லை அப்புறம் துர்ராய சொல்வார் சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் அது சிம்பிள் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து அந்த பிரபஞ்சம் முழுத்துக்கும் எனர்ஜி போகுது எனர்ஜி அடி ஆதித்தன் அம்புலி அம்புலி இல்லாட்டி எங்கள்கிட்ட பூமி பபுள் பண்ணும் இப்படி போவாது ஓபிட்டில் அங்கி இப்போ குத்துள்ள கெரிச்சா நீங்கள் தொடங்கினீங்க இந்திரன் தண்டு போல் இடி மின்னலண்டா இங்கே எங்களுக்கு வைஃபை ஓஃப் பண்ணணும் மட்டும் கவலையாக இருக்கு இடி மின்னலாடி அமோனியா வராது யூரியா வராது இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ள எல்லா இவர் போய் அகல் அகல் ஆராய்ச்சி தான் ஃபாரஸ்ட்டில் செய்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கு சம்படி ஃபீட் பண்ணணுமே நாங்கள் பக்கத்து வீட்டு அண்டிக்கு தான் உரம் கொடுப்போம் இங்கே கொடுப்போம்மா அல்லாடி சைனாவிட வேண்டி இங்கே கொடுப்போம் உரம் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு யார் உரம் கொடுக்குறார் ஸோ அமர தங்கோன் போதி பிரம்மன் இஸ் எ ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் த என்டயர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பிரம்மா டன் சும்மா அரங்காட்சியில் நியூ கான்செப்ட் இல்லை இட் இஸ் ஆல்ரெடி இந்த நேச்சர் இவன் எங்கன்ன மூலாதாரத்தில் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் இருக்காம் காண்டம் பாவிச்சா பாஸ் சொல்லுவாங்க வாசிக்கிறாங்க உங்களோட பாஸ் வில் பி டோல் ஃபியூச்சராக கஷ்டப்படுவாங்க பாஸ் உடனே சொல்லுவாங்க உங்க நீங்கள் அங்கே தஞ்சாவூரில் நான் படித்தேன் நீங்கள் அங்கே சீராளிக்கு போனால் அங்கே நீங்கள் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் போனால் ஒரு மைலுக்கு ஐடி சென்டரே ஒரு கிலோமீட்டர்லாம் இருக்கு அவ்வளோதுக்கு காண்டம் வாசிக்கிறார்கள் இருக்கிறாங்க இஸ் ரைட் ஸோ இங்கே எங்கன்னு எழுவேன் என்ன எங்கண்ட தொல்பொருள் அரங்காட்சியத்தின் அப்போ ஆதித்தன் அங்குலி அப்படியே வந்து நான் போதி பிரமன் முறாரி புதிய முனி இங்கே தொல்காப்பியம் தான் எங்களுடைய எழுவ எங்களுடைய மூல நூல் தொல்காப்பியம் அகத்தியம் அகத்தியம் தமிழ் செய்யும் மாதிரி தான் வந்தவன் எல்லாரும் வடக்க நடக்க சுயருமான கல்யாணத்தையும் பார்க்காம தெற்கு நடந்தவன் ஏன்டா தமிழ் செய்யணுமன் அதே மாதிரி திருமூலர் வந்து ஜாயின் பண்ணார் என்ன இறைவன் படைத்தனர் நன்றாக தமிழ் செய்யும் மாறு என்று இன்றைய திருமுருகன் மட்ட கிளப்பில் திரு மந்திர அரண்மனை அமைச்சிருக்கிறார் மூவாயிரம் பாட்டோட ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு பிஹெச்சி கொடுக்கலாம் எங்களால் ஏழுமோ தெரியாது அப்போ என்ன நடக்கணுமோ நன்றாக நடந்தது அது மாதிரிதான் இந்த பெரம பூஸ்பரன்னா வாதரவத்தையில் எங்கேயோ பிறந்தவர் ஆக்சிடென்டல் பேபி இல்லை ஜால் பல்கலைக்கழக உருவாகி பல்கலைக்கழகமாக வந்து சேர்ந்தவன் அவனுக்கு ஒரு பேஷன் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த பூமியில் எந்த ஒரு விஷயமும் பர்பஸ் இல்லாமல் நடக்கிற இல்லை அது போராட்டமாக இருக்கலாம் அடி எங்களுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லாட்டி வந்து ஹியூமன் லைஃப் என்ன ரோசா பூவும் சாக்லேட்டும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஹியூமன் லைஃப் என்னது லெபாரட்ரிஸ் இன்றைக்கி எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜோனி பெய்தம் உள்ள உயிர்வாளிகள் இருக்குன்னு கண்ட சித்தாந்தம் சொல்லுது அதில் ஒரே ஒரு உயிர்வாளி 
மானுடன் என்ன செய்கிறான் எங்கேயாவது ஏதாவது உயிர்வாளி பள்ளிக்கூடம் கட்டியிருக்கா எங்கேயாவது ஒரு உயிர்வாளி பினான்சியல் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்குதா உங்கள் பேசார் இருக்கிற எங்கேயாவது உயிர்வாளி ஆஸ்பத்திரி நடத்துதா எங்கே ஏன் தேவர்களும் நடத்துறாங்களும் தெரியாது ஏஞ்சலும் நடத்துறாங்களும் தெரியாது ஓன்லி ஹியூமன் பீங்ஸ் இந்த பல்லலைகளங்கள் அமைக்கப்பட்டன ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு தியோலஜி பொலகமாக தொடங்கி ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜிலேருந்து வந்து அப்படியே வருது ஏன் இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் உங்கள் குயின் மாறுவா கிங் மாறுவா ஆட்சி மாறும் பிரைம் மினிஸ்டர் மாறும் ஆனால் ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் அவங்க ஐடென்டிட்டி இப்போ கொரோனா காலங்களில் மக்கள் எல்லாம் விடப்பட்டிருக்கே ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள ஒரு காப்பகத்தை திறந்தாங்க அந்த காப்பகத்தில் இங்கிலாந்தில் வெளிவந்த எல்லா இதழ்களும் இதழ்கள் சொல்லல எல்லா நோட்டீசஸ் என்ன பிரிண்ட் பிரிண்டில் வந்த எல்லா ஆண்டுக்கு அந்த மா அந்த காப்பகத்தை இருக்கிற திறந்தாங்க மக்கள் பார்வைக்கு எனி திங் ஈவன் எதிர்ப்பு மெட்டீரியல் எல்லாம் அப்போ அப்படி கொண்டாடுறாங்க வெண்டிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது நான் இல்லை பொதிய மொழி அகஸ்தியனை சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களுடைய லைப்ரரியன் முருகவேல் அவர் ஒரு காப்பகம் உள்ளவர் அவர் இப்போ நீங்கள் கதைக்கு இல்லை வெண்டிக்கு அவர் அகத்தியத்தை இருபத்தையாயிரம் வேடிச்சுவலை பேடி வச்சுக்கிறார் நான் இப்போ டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறேன் டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்டில் அதுதான் எங்களுடைய சித்த வைத்தியத்தின் மூலம் இன்றைக்கு யூனிவர்சிட்டி ஜெப்னால சித்த வைத்தியம் பீடமாக மாற உள்ளது நீங்கள் இப்போதான் தொல்லியலுக்கு ஒரு லெபோரட்டரி ரகிரியர் இருபத்தையாயிரம் வீடுகள் ட்ரிங்கோல சித்த வைத்தியத்தை இங்கிலீஷில் படிப்பிக்கிறார்கள் என்ன மினிஸ்டர் மேல பிளீஸ் பண்ணுறது ஐ டோன்ட் நோ அப்படி வேறு ஆக்களை படிப்பிக்கிறது ஓகே லெத் தே மாடல் பி தே இருபத்தையாயிரம் இப்போ டெமோலஜி ப்ரொஜெக்ட் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்வு இந்த பல்லலைகளை அவர் சும்மா தொட்டுட்டு போனார் என் தமிழ் இல்லாமல் என்ன நானே இவங்க வெளியில் போயிடலாம் ஈழத்தமிழர்களுக்கான காப்பாடு பேர்ட்டை கோயின் பண்ணாலே பிரச்சனை மாதிரி அவ்வளோ இடியோசி இந்த நாட்டில் ஏன் இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கு எங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் செம்மொழி தனித்து இயங்கக்கூடிய மொழி ஒன்றும் பரவாயில்ல தேவையில்லை ஓகே கணினி என்ன கண்ணனிக்கு எங்களுடைய ஃபோன்கள் செய்தாங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட் தான் செய்தாங்க டாக்டர் விஜயகுமார் என்ற ஓட்டல் யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாம் செய்யலாம் தனித்து எங்கக்கூடிய மொழி ஒன்றும் பரவ பண்ண தேவையில்லை இந்த நாயன்மார் இவ்வளோ பாட்டை பாடி இருக்கிறாங்க ஒரு போர்டும் சம வடமொழியிலேருந்து பரவ பண்ண இல்லை எஸ் எங்கள் ஒரு துவாரத்தில் வடமொழியை காட்டும் வரவு பண்ணாமல் செய்யலாம் ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் லஸ் பேபிஸ் அப்போ டெமனாலஜி ப்ரொஜெக்ட் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கந்திய காத்தேசன் ஒரு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் இருந்து ஒரு எஸ்டேட் ஓனர் தண்ட லாஸ்ட் வில்லில் இவர் காசை பெற்று கிடைச்சார் முப்பது மில்லியன் காசை கொடுத்துட்டு போனால் நாற்பது வரி ஏமாச்சு வலி சிலவழிக்காமல் இருந்து ஸ்ரீசக்குனாக போனஸ் மாதிரி கிடைச்சி இருநூற்றம்பது மில்லியன் சிலவழியில் ஆப்பான் நாற்பது வரி ஏமா கிடக்கு காசு இல்லாமல் இல்லை அது பெரிய இன்றைக்கு நாங்கள் வருடம் வருடம் கான்ஃபரன்ஸ் கொண்டாடு அப்போ டெமனாலஜி மெட்டல் நாங்கள் டிஜிட்டல் உங்கள் பேரங்க இன்றைய சுரேந்திர குமாரோட சேர்ந்து அடுத்த சென்டர் ஓப்பன் பண்ணாங்க இல்லை சவுத் ஏசியாவிலே யூனிக் சென்டர் சென்டர் ஃபார் டிஜிட்டல் எபிடிமாலஜி அது என்டமாலஜியோட கனெக்டட் அது யூஎஸ் அது யூஎஸ் அலுமினாய் எங்களை பழைய மாணவர்களோடு சேர்ந்து அது இன்றைக்கி நான் எப்போயுமே லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணணும் அது சென்டரில் ஆக்களை நியமிக்கிறது இதில் அர்த்தம் என்ன அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு துறையினரும் எங்களுடைய தனித்து இயங்கக்கூடிய தமிழ் இந்த சிங்களவர்கள் முன்னம் வந்தார்களோ தமிழை முன்னோர் வந்தாங்கன்னு பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு பிரச்சனை நாங்கள் தனித்து இயங்கக்கூடிய ஆக நேற்று எங்களுடைய ஹாங்காங் ஷங்காய் சிஇஓ வந்த டோக் வேர்ல்டு குளோபல் பேங்க் அப்போ அவர் கேட்ட ஸ்ரீ ஜெஃப்னா எப்படி இருக்குன்னு நான் செஞ்சு எப்படினாக்கு டொலர் பிரச்சனை இல்லையாப்பா எனக்கு டொலர் பிரச்சனை இல்லை நீங்களாம் இம்போர்ட் பண்ணால் டொலர் பிரச்சனை நீங்களாம் சில லெக்சரர்ஸ் சுழல் கதிரை இம்போர்ட் பண்ணுற நீங்கள் நான் பேசாரி சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு மெரத்தில் கலட்டி சந்தையில் ஒரு கதிரை செய்தாடாப்பான் 
So, Nanchonin, Japnala, milk surplus, fish surplus, maybe export to be less irregular, grain surplus. Nangan, CEO, Jonan, arrived in HEC manager. Then the Mamla Matikurapa, Jet Bing and the Buvel, Papa Pala Manjapur, any part at the moment. Most sweetest fruit in the world. An arm on Chapa to Pathetabongo. It was season. So, what's the problem? Either Nanga, it's a time for us. The organized Pandra. That is called science. What is the definition for science? It's an organized form of knowledge. That is science. That's what the science is medical science, archaeology is a science, political science, social science, even linguistics became a computational science. So Illam is science. We had to organize. Organize under the black box. Or a pioneer in a Buddha, which is a Nangal in an order in Nadatra. Engine is a red red. Ah, nah. Kaka put a windy and Kaka put a drink. Tirukuru in the Kaka put a drink. In the Tirumandra and Kaka put a drink. In the Buddha Tirumuran Kaka put a drink. In the Ungaludia, Ilakia, Purana, and Kaka put a drink. In a museum, which is in the area. In a Umia Kaka for the Gina Turvi and all Ungaluk Passion Vernum Ungaluk Virupu Vernum Ula Tamil and Tamil Jolly and a very member of a character or very a pirate. Our friends also there, they think ah, this man talking about Tamil. No, Ula Tamil Ula Tamil is a good passion in the. And the passion is the son of the doctor, one of the top all around sportsmen of the university. Abhi? Abhi, brother? Most outstanding student. I am proud of the first generation of the arts. first generation of the arts. first generation of the top in the science. Abhi, brother? Most all around. Sportsman, outstanding professor, Troya gold medal. Aditha one lower, wife rich. Alang kaliyan gatne anyway. So, ab average in the Pune area le boy unda chai kilodi akal vairaj jese yon me na tuve le average kamal akade alne ko pula mere kena na tiri mera apa. So don't worry. So idu ko passion vayna. In the Tolly Elba Sassindan, Sassindanada, yeah, Sassindan, I will let it grant Galumbra. One non Irobola in the Tolly El in the I would a team in the Kartcher, the Molongse or current the salary of the Vales, the number of Pusman the Garden on the contract Mudidaba, let me pay in a special or appointment a good Pusman of Burnham and Sergeant. So, in the Pulila Mani Pulli, in the community kitchen, the British Embassy of the Guraji Pura. Passion. And the passion and angle organized for none. Upper Ula Tamil Halin, one the Tanit Yanga Gudiakal, Tani Nad and Angel Lele. That's on a pregnant. Modi Seri. Kalacharam Jerry, Unavu Seri, Balviel Seri, in the Toronto Lagal, Angla, the import Pandaldi, but the Panadim, Ella, the Unga Kalaja, the Vimbra, Koila import Pandar, Kurukal marriage in the Bura, Away, the Ladia Gilly and the life in a night Papakapur, the Tinalapur. So, Unga Valviel unique, and the fingerprint unique. Tanit the younger goodies, some me anadu, other nangal condad on him, other nangal fortune in the wall will Ulatra Prandera, Mundi on a manual care and so there in the master. Undu fortunate, Undu unfortunate, Madam Miserable. And the fortunate and I be another catch where on him, 
கேட்ச் வந்தால் அதை பிடிச்சா எல்லோரும் குளோரிய பண்ணுவாங்க உங்களை பேராட்டுவாங்க சிலர் நீங்கள் நிற்பீங்க கேட்சே வேறாது ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல கேட்ச் பண்ண தெரியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆனால் கேட்ச் வந்து விட்டா ஐயோ எல்லாரும் கழுவி துடைப்பாங்க இப்பதான் இந்த வேர்ட் இது எங்க புதுசா வந்த வேர்ட் அது மாதிரி ஜார் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செய்யற பிள்ளைகள் இந்த அறுபது பேர் தொல்லியல் படிக்கிற பிள்ளைகள் சுரா சிறப்பு கேட்க நிறைய காட்சியா காணுமா டூ மெனி டூயிங் அவர்கள் எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்களின் இருப்ப ஒரு ஆவணப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அதுக்கான டெக்னாலஜி லெபோரட்டரி இப்போ நோபல் சுரேந்திர நாங்கள் செய்திருக்கணும் ஓகே அதுக்கான விசிபிலிட்டியை இப்போ சார்ஸ் ஆகல் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் வேர்ச்சுவல் ஜேர்னி ஒன்று போட போகிறோம் ஸோ எனிவே யூ கேன் சி பேரம் வந்து பார்க்கலாம் இண்டே சயின்ஸ் மியூசியம் இன் லண்டன் வெரி ஃபேமஸ் பிகார்லி மியூசியம் அபவ் த ஓ கிரைம்ஸ் ஃபேமஸ் அது அரசாங்கத்தோடு சம்மந்தப்பட்டு இல்லை அதோட இட்ஸ் இல் கேன் ஜெனரேட் மணி அது மாதிரி எங்களுக்கு திருவாசா அரண்மனை அப்படி ஒவ்வொன்றையும் கட்டுறாங்க அதுக்கு ஒரு ஒரிஜினல் ஐடியாஸ் வேணும் இதுதான் திங்க் டேங்க் என்று சொல்றது இதான் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் ஒன்றா ஆரம்பி பல இறைவன் ஜோசிச்சான் ஆதியாய் நடுவுமாகி அளவிலா அளவுமாகி சோதியாய் உணர்வுமாகி தோன்றிய பொருளுமாகி பேதிய ஏகமாகி பொண்ணு வானுமாகி அவன் ஜோசிச்சான் இது ஆக்சிடென்டல் பேபியா அவன் யோசிச்சான் ஆனால் எங்களுடைய முனிவர்கள் பாடினார்கள் என்ன திருவாசகத்தில் இருக்கு தென்னாவுடைய சிவனிய போட்டி என் நாட்டு இருக்கும் விரைவா போட்டி போட்டி திருவள்ள இருக்கு சாரி ஏன்னா இங்க நிறைவு இங்க எங்களுடைய மொழி கலாச்சாரம் வாழ்வியல் கல்வி இலக்கியம் உணவு இந்த வட பெறாத வட இன்றைக்கு வடக்கு கிழக்க பற்றி ஏன் பொறாமை எல்லாம் இருக்கு டூ மெனி படிஃபீல் இன்றைக்கு ஜப்பான் எங்களோட வந்து கொலபரேட் பண்ணி ரிசர்ச் செய்து ஜைக்கா ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி பயிற்சிக்கான ஆய்வு கூடத்தை நாலு பில்லியன் சாரி ரெண்டு பில்லியன் ரெண்டாயிரம் மில்லியன் ரூபாயில் அமைச்சிருது நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் காமர்ஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் வில்வம் பல ஜோக்கட் வி காமர்ஷியலைஸ் டூ தௌசண்ட் மில்லியன் நவ் செகண்ட் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஜப்பானீஸ் சயின்டிஸ்ட் இங்கே நிற்கிறார்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் அங்கே போகிறார்கள் ஏன் சொல்கிறேன்டா ட்ரைஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு திஸ் ரீஜன் நோதர்ன் ப்ராவின்ஸ் இந்த ஏரியா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் இன்றைய சொல்கிற மென்னேரில் ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸ் பெஸ்ட் இந்த ஏஷியா அதை நம்ம நீங்கள் வர ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் வேற இல்லை திஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பெஸ்ட் பிளேஸ் பேருங்க கோஸ்ட் எங்களுடைய பெருந்துறையில் தொடங்கினால் அம்பார திருக்கோயில் மட்டும் என்ன கோஸ்ட் அப்பா இன்றைக்கு இலங்கைன்ற கோஸ்ட் மூன்றில் ரெண்டு பகுதியும் உங்களுடான் எங்களுடான் இருக்கு அதில் வாழ்கிறோம் அதில் நாங்கள் தொழில் செய்திருக்கிறோம் அதில் வாழ்ந்திருக்கிறோம் இப்போ தொல்லியல் வரலாம் தொல்ல கொடுக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்தாலும் அவர்கள் எந்த விதமான சம்பிரதாயங்களையும் உருவாக்கலாம் அவர்கள் சில நேரம் எங்களுடைய கஜபதி சொல்வார் எக்கோ டூரிசத்தை நாங்கள் எங்களுடைய சுண்டிக்குளம் ஏரியாவில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தொல்லிய தொல்ல தொல்லியல் கணக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஏதோ கண்டு போட்டு நாலு கட்டி அடிச்சுட்டு போடும் அது இவன் மக்கள்கிட்ட வாழ்வாதாரம் வயல் செய்கிற இடங்கள் அப்போ இங்கே டிஸ்கிரி திங்கிங் ஒன்றுபட்ட திங்கிங் இல்லை ஆனால் பல்லலைக்கலாம் இது போலீஸ்களை மேக் பண்ண வேண்டிய இடம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்ள வித்தியாசம் அதுதான் இந்த புத்தகங்கள் எழுதுகிறார்கள் மூன்று விஷயம் தானே இருக்கு அறிவியல் தளத்தில் ஒன்று கிரியேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் மற்றது ஹியரிங் ஃப்ரம் த அத்தாரிட்டி தட்ஸ் அட் இந்த எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளோ ஆக்கள் வச்சுருக்கு அப்புறம் வி ரைட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் சாஸ்திராஸ் டு ரீட் டு கிவ் டு அதர் பீப்புள் அது எந்த ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்யும் டைம் பம் மாதிரி 
அது சரியான முறையில் எழுதப்பட்டா பின்பு அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அதுதான் இந்த இந்த தொல்லியல் கலைப்பிட மாணவர்கள் எங்களுடைய மக்களை பிரதிபடுத்துகிற மாணவர்கள் இந்த பல்லகளில் ஒரு தனியான சிறப்பான பீடம் ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால் மற்ற பீடங்கள் எல்லாம் நாங்கள் இலங்கை முழுத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம் அதில் ஒரு குறையும் இல்லை அது சிறப்பு ஆனால் கலைப்பு இடம் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வியலே பிரதிபடுத்துகிற இடம் அப்போ நாங்கள் சயின்ஸில் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் மெதமெரிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம் ஃபோர்காஸ்டிங் இப்போ ஜோக்ரபி ப்ரொஃபஸர் இருக்கிறார் ஒரு சொப் வேற போடி சொல்லுவார் இன்னும் புயல் வேற போகுது இங்கே தாழமுகம் வேற போகுது நான் வர வருவதை எதிர்கூற விரும்புகிறார்கள் நான் ப்ரே பண்ணி போடி சொல்கிறேன் இல்லை மெடிடேட் பண்ணி போடி சொல்கிறேன் இல்லை எங்கள்ட முயற்சியால் எங்களுக்கு தரப்பட்ட ஞானத்தால் அறிவால் அவர் ஃபோர்காஸ்டிங் அதுதான் ப்ரொஜெக்ட் பிளானிங் பட்ஜெட்டிங் அதே மாதிரி எங்களை ரீப்ளை மேலும் அப்போ ஃபியூச்சரை வந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி பிக் டேட்டா டேட்டா மைனிங் அனாலிட்டிக் என்ன எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது இன்றைக்கி அதுதான் டெர்மினாலஜி இன்றைக்கு மேனேஜ்மெண்டில் சயின்ஸில் அக்கௌண்டிங்கில் எல்லாத்துலேயும் டேர்மினா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்போ அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து பிக் டேட்டா அவைலபிள் நாவ் கூகுள் சும்மா ஸ்கேன் பண்ணி கொண்டே இருக்கு எத்தனை பேர் ரோட்டில் குப்பை போகிறான்னு உங்களை தெரியாது கூகுளை கேட்டால் சொல்லும் அந்த அளவுக்கு சோசியல் மீடியா எல்லாத்துக்கெல்லாம் டேட்டா வந்து குவிஞ்சு ஒன்று இருக்கு அப்போ இந்த டேட்டாஸ்லேருந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய மியூசியம் எப்படி நாங்கள் டெக்னாலஜி லேப் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறோம் எங்கள்ட டிஜிட்டைசேஷன் லேப்பை டெவலப் பண்ணுறோம் மியூசிகாலஜி லேப்பை டெவலப் பண்ணுறோம் ஏன்னா கர்நாடகத்தை நாங்கள் இனி சும்மா குரு பரம்பரையில் திண்ணையிலேருந்து படித்து கொண்டு இருக்கீளா எத்தனையோ டிவைசஸ் வருது எல்லாம் இப்போ கரோக்கி டெக்னாலஜி அப்படி இப்படி எத்தனையோ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப ஓகன் பேட் ஒன்றும் வேண்ட தேவை இல்லை சும்மா பேட் டச் ஸ்க்ரீனில் வருது பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேண்ட தேவை இல்லை இஸ் கம்மிங் ஆன்லைன் யூ கேன் பிளே ஸோ நாங்கள் மியூசிகாலஜி லேப்பை டெவலப் பண்ணுறோம் அப்போ ஆக்கியோலி ஹிஸ்ட்ரிக்கு எங்களுடைய மக்கள் தனித்து இயங்கக்கூடிய ஆக்கள் இதுதான் எங்களோட மந்திரம் நீங்கள் விரும்பினா எங்களுக்கு மேலே இருந்து சவாரி செய்யுங்கோ ஆனால் சவாரி செய்ய தேவையில்லை அதைத்தான் டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர்ன்றார் சுய நிர்ணயம் உரிமையனுக்கு நாங்கள் உரிமை வேண்டும் இல்லை மரபு உரிமை என்றார் எங்களுடைய பிங்கர் பிரிண்ட் எங்களுடைய ஃபேமிலி நான் சொல்கிறேன் எங்களுடைய கரணமே கிராமமே தனித்து இயங்கக்கூடியது எல்லா இடம் மேல் இருக்கு எல்லா இடம் தென்னை இருக்கு எல்லா இடம் புல்வெளி இருக்கு மோர்லஸ் எல்லா இடம் கடல் இருக்கு தனித்து இயங்கக்கூடிய அந்த செம்மையான ஒரு நாங்கள் ஃபோர்ச்சுனேட் பீப்புள் நான் சொன்னேன் மிசரபிளும் இல்லை அன்ஃபோர்ச்சுனேட்டும் இல்லை புறப்பால மனிதர்கள் மனிதர்களே இந்த ஈழம் இலங்கை என்று சொல்லப்படுற ஈழத்தில் வந்த தமிழர்கள் ஒன்லி த்ரீ மில்லியன் த்ரீ மில்லியனும் இல்லை நான் இப்போ ரகுராமோட செக் பண்ணேன் உண்மையான உலக தமிழர்கள் எழுபது மில்லியன் அதில் த்ரீ மில்லியன் தான் ஈழத்தில் வாழ்கிற தமிழர்கள் இன்றை மொழியை காக்குறதாகர்கள் தான் சிறப்பான தமிழ் இங்கேயாம் பேசப்படுது தமிழ்நாட்டில் இல்லை இன்றைக்கு தமிழ் பக்தி இயக்கங்கள் இங்கே பேணப்படுது வருடங்கள் இல்லை பஞ்சபுராணம் யாரும் ஓதுவான் துணைவேந்திரம் ஓதுவேன் எல்லா குரு பூசையும் நாங்கள் செய்கிறோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த தொல்லியல் ஆய்வு மையத்தை ஒரிஜினேட் பண்ண முதல் கலைப்பீடத்தில் பீடாதிபதி பேராசிரியர் இந்திரபாலா அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் இன்னும் புத்தகங்கள் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டின் வரலாறு எழுதி வச்சுக்கிறார் ஸோ அப்படியானது நாங்கள் மாருடன் கான்ஃபரன்ஸில் கீநோட் ஸ்பீக்கராக கொண்டு வந்தோம் ஸோ அவருடைய நாமத்தின் பேரால் இந்த தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் சின்ன லெவலில் ஒரு தனிப்பட்ட உழைப்பு பெரம புஷ்பரட்னம் அவற்ற ஒரு சக பாடி அதே பேட்ச் என்று சொல்கிறத மிகவும் பெருமையடைகிறேன் ஸோ அந்த நண்பண்ட அயராத 
வாழ்நாள் உழைப்பில் தன்னை ஜீவனோபாயத்துக்கு மேலால தன்மாத்தம் பராத்தம் என்று சொல்வார்கள் தன்னையும் பார்த்து பிள்ளைகளையும் பார்த்து குடும்பத்தையும் பார்த்து சமூகத்தையும் பார்த்து இந்த இனத்தையும் பார்த்து இன்னைக்கு பல்லலகலத்துக்கு ஒரு சிறப்பையும் செய்து இதில் வீட்டிருக்கிற மகானையும் வாழ்த்தி இல்லை கலந்துள்ள நீங்கள் உண்மையில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் நீங்கள் கலந்து கொள்கிறீர்கள் சில பேர் என்ன அதுக்கு வந்த ரெண்டு முதல் யோசிச்சிருப்பீங்க நோ யூ கம்போ பர்பஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற விருப்பு எனக்கு தெரியும் இப்ப தொல்லியலா தொல்லியான ஆக்கலன்னா பாக்குறாங்க இலங்கையில அவங்களுக்கு என்ன செய்யறேன்னு தெரியாது என்ன சிஸ்டமைஸ் இல்லை ஆனால் பல்லலை கழகம் நாங்கள் சென்ட்ரல் கல்ச்சரல் ஃபண்டோடும் இந்த விரு விதுரா ரட்னாயகா மீன் விக்ரமசிங்க ஹோம பிரைம் மினிஸ்டர் சான் ஸோ ஹி ஹேஸ் அ பேஷன் ஹி ஹேஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அப்படியான ஆக்கள் இருக்கீங்க நாங்கள் இதை யூஎஸ் கொலபரேஷன் சயின்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இது மல்டி டிசிப்ளினரி மேட்டர் இட்ஸ் நோ மோ சும்மா பானை சட்டி எடுத்து வெட்டி பார்த்துட்டு போகிற விஷயம் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஜெர்மனியில் பார்த்தா ஸ்கேன் பூமியில் மூவாயிரம் முந்நூறு மைல் தூரத்தில் என்ன கிடக்கண்டு இப்போ டிடெக்ட் பண்ணலாம் கிளீன் டெக்னாலஜி மேன் இருக்கிற ரவிராஜன் அவர் இப்போ கொங்கராஜுலே பண்ணுவோம் அவர் ஸ்ரீலங்கா அகடமி ஆஃப் சயின்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அகடமி என்று ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு ஒனஸ்ட் ஐ அனவுன்ஸ் இட் ஸ்ரீலங்கா அகடமி ஆஃப் சயின்ஸ் த மோஸ்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற த மோஸ்ட் வடிகால் மோஸ்ட் என்ன மெஜா மோஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இல்லை வேற வேர்ட் மெஜா த மோஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் scientists of sri lanka recognize so not by here entire world so these all are happening now on our what time baby 90 am and pallegalathu vanda aakal enna baanu kodiyethi unda chanda nadakega vanda aakal economic emba panju vilakala padi jaakal so most recognized scientists va yalpana mother eppadi engalilla uruvaaki irukra அவ தொல்லியல் அரும்பொரு காட்சியும் எப்படி உங்களுக்கு சேவ் பண்ண போகிறது காலத்தின் பதில அமையும் அதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பு வேணும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தொல்லியல் அருங்காட்சியக இணையதளத்தை தொடங்கி வைப்பார் இந்த